ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റേ ഫോപ്പിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സീരീസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ലേണിംഗ് സെഷൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം സി ക്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ചേർത്തുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വീഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് പേഴ്സണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് ടു ആസ് ലോ ആസ് വൺ മില്ലി റം ഈസ് ദ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് ടു ആസ് ലോ ആസ് വൺ മില്ലി റം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി എൽ ഡി ബി ഫിലിം ബാഡ്ജ് സി ഒ എസ് എൽ ഡി ഒ എസ് എൽ ഡി ദ ഫുൾ ഫോം ഒപ്റ്റിക്കലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ലൂമിനസ് ആൻഡ് ഡോസിമീറ്റർ എന്നാണ് ഡി പോക്കറ്റ് ഡോസിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒ എസ് എൽ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് മൂന്ന് ഒരു ഡോസ് ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറസി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒ എസ് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആക്യുറസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ മില്ലി റം ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് അതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ടി എൽ ഡി ആയിട്ടുള്ള തെർമോ ലൂമിനസ് ആൻഡ് ഡോസിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലോ ആസ് വൺ ഫൈവ് മില്ലി റം ആണ് ഫൈവ് മില്ലി റമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോളം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളതാണ് തെർമോ ലൂമിനസ് സെൻസ് ഡോസിമീറ്റർ അതേസമയം ഫിലിം ബാഡ്ജ് ടെൻ മില്ലി റമ്മിലാണ് ഡോസ് സെൻസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മൂലമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ചോയ്സിലും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ടി എൽ ഡി ഫിലിം ബാഡ്ജ് ഒ എസ് എൽ ഡി ഈ മൂന്നിനും ഒരു ഇതെല്ലാം മൂ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് പോക്കറ്റ് ഡോസിമീറ്ററും ഒരു പേഴ്സണൽ പോ ഡോ എന്താ പേഴ്സണൽ മോട്ടറിംഗ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ടി എൽ ഡിയും ഫിലിം ബാഡ്ജുമാണ് ഒ എസ് എൽ ഡി നമുക്ക് ഇവിടെയെങ്ങും അത്ര ഫെമിലിയർ ആയതല്ല എങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒ എസ് എൽ ഡി ആണ് പോക്കറ്റ് ഡോസിമീറ്റർ നമ്മൾ ആ ഒരു കത്തി ട്രിവിനോ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈലായിട്ടുള്ള സമയത്തും അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് പ്രൊസീജേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോസിമീറ്റേഴ്സ് ആവേശമുള്ള സമയത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഡോസിമീറ്റർ കൂടെയാണത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അതും അധികം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഘടകമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദോളോ ഫോളോവിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ലിമിറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബീങ് ഇറാഡിയേറ്റഡ് അപ്പം ഏതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കിട്ടേണ്ട ഏരിയയെ ഇല്ല ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഗ്രിഡ് ലെഡ് മാസ്ക് കോളിമേറ്റർ കോമ്പൺ സെറ്റിംഗ് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഈ നാലിൽ നിന്നും കോളിമേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബീം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ബീം റെസ്ട്രിക്ടറിൽ വരുന്ന കോളിമേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഏരിയ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്ന ഏരിയ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കോളിമേറ്റർ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അധികം ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു സർവേ ആൻ ഏരിയ ഫോർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് മെറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഏരിയ അതിലുള്ള സർവേ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ഷനും മെഷർമെൻറ്റും ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്നാൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എ ടി എൽ ഡി ബി ഫിലിം ബാഡ്ജ് ഹാ
ഇൻസ് ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് അയനൈസേഷൻ ചേമ്പർ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അയനൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പള് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് ആസ് ലോ ആസ് ടെൻ മില്ലി റാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആദ്യം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും ആദ്യം മുതൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോയും സ്കിപ്പ് ആക്കാതെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതാത് പോയിൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ടി എൽ ഡി ഫിലിം പാടിച്ച് പോക്കറ്റ് ഡോസിമീറ്റർ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് അയനൈസേഷൻ ചേമ്പർ എന്നിവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടെൻ മില്ലി റമ്മിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ആസ് ടോ ലോ ആസ് ടെൻ മില്ലി റം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിലിം പാടിച്ച് എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ ഫിലിം പാഡ്ജാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എനർജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി എൽ ഡി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ടി എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിളാണ് അതേസമയം ഫിലിപ്പ് ബാഡ്ജിലോ പോക്കറ്റ് ഓസിമീറ്ററോ ഒ എസ് എൽ ഡിയിലോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല റേഡിയേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ അതുകൊണ്ട് ടി എൽ ഡി ആയിട്ടുള്ള തെർമോ ലൂമിനസ് ഡോസിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് ആസ് ലോ ആസ് ഫൈവ് മില്ലി റം അപ്പോൾ ഫൈവ് മില്ലി റമ്മിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആസ് ലോ ആസ് ഫൈവ് മില്ലി റം ആയിട്ട് ആക്യുറേസി വരുന്നത് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടി എൽ ഡി തന്നെയാണ് കാരണം ഫിലിം ബാഡ്ജിൻ്റെ ടെൻ മില്ലി റം ആണോ ഒ എസ് എൽ ഡി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലില്ല പോക്കറ്റ് ഡോ സിമിറ്റർ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് അതിനെ സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണൽ മോട്ടറിംഗ് ഡിവൈസസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടി എൽ ഡി എന്നുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ടി എൽ ഡി ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏഴ് വിത്ത് വാട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിവൈസ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അലാം ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഉടനീളം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടേമാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഘടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആയിട്ടുള്ള ഗീകമുള്ള കൗണ്ടറാണ് കാരണം ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും പേഴ്സണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് പോക്കറ്റ് അയനൈസേഷൻ ചേമ്പർ നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി യുടെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഗീകമുള്ള ഡിറ്റക്ടറായ അല്ലെങ്കിൽ ഗീകമുള്ള കൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഡോസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അലാം കൂടുതലടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം ഈ ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ട് വരുന്ന ഗീകമുള്ള കൗണ്ടറോ ഗീകമുള്ള ഡിറ്റക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂസ് ടു യൂസ് അപ്പ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് അറ്റ് എ ടൈം അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടി എൽ ഡി ഉണ്ട് ടി എൽ ഡി ബി ഫിലിം ബാഡ്ജ് സി പോക്കറ്റ് ഡ്രൈനൈസേഷൻ ചേമ്പർ ഡി ഒ എസ് എൽ ഡി അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ടി എൽ ഡി എന്ന് തന്നെ ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണിത് കാരണം ഫിലിം ബാഡ്ജ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിം മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പോക്കറ്റ് ഡ്രൈനൈസേഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒ എസ് എൽ ഡി അപ്പ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് അറ്റ് എ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എൽ ഡി മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മേ യൂസ് അപ്പ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് അറ്റ് എ ടൈം എന്നുള്ളൊരു
നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ട സ്കാറ്റിയർ റേഡിയേഷൻ തടയാനുള്ള ലെഡ് ഏപ്രോണും ലെഡ് ഗ്ലൗസും ഗ്ലാ ലെഡ് ഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും അതിനേക്കാൾ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രാഫറിനെ ഒരു മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ചോയ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ലെഡ് എപ്രോൺസ് യൂസ് ഇൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ചോയ്സസ് എ ക്വസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ലെഡ് ബി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ലെഡ് സി പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം ലെഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ലെഡ് ഡിക്യുലൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്നടത്ത് ലെഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ലെഡ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് കരുതാം അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു തെറ്റ് എങ്ങനെ വരാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനില്ലാത്തുള്ള തെറ്റുണ്ടാകാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നാല് നാല് ഓപ്ഷൻ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് എന്ന് കരുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ അത് തെറ്റാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെഡ് ഇക്വലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഇക്വലൻറ്റ് എന്നതുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അല്ലാതെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് റോങ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലെഡ് ആസ് പ്യുവർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ലെഡ് ഇക്വലൻ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചൂസ് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അതുകൂടെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഡി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്ന് ദ ഫാക്ട് ഈസ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഷീൽഡിംഗ് ഫോർ എ റേഡിയോളജി റൂം അപ്പം നമുക്ക് നാല് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ യൂസ് ഓക്യുപ്പൻസി വർക്ക് ലോഡ് ബി ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഷീൽഡിംഗ് സി ഓക്യുപ്പേഷണൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പോക്യുപ്പേഷണൽ എക്സ്പോഷർ ഡി നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന മൂന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഓക്യുപ്പേഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഓക്യുപ്പേഷണൽ എക്സ്പോഷർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അല്ല നമ്മൾ റേഡിയോളജി റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റുഡൻസിനെയൊന്നും മാത്രം നോക്കിയല്ല നമ്മൾ റൂം ഷീൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ വരുന്ന റൂം ഷീൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഷീൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പം അവിടെ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഷീൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഷീൽഡിങ് ഇസ് എ കാർഡിനൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു പേഴ്സണൽ സൈഡ് കൂടി നോക്കിയാണ് അതായത് നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രാഫറിന് പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതേസമയം നമ്മൾ മെഷീനിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ടൈം അതിൽ ബാധകമാണ് അതേസമയം യൂസ് ഫാക്ടർ ഓക്യുപ്പൻസി ഫാക്ടർ ആൻഡ് വർക്ക് ലോഡ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുമാണ് ഒരു റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഷീൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അതായത് നമുക്കതിന് പറയുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൈമറി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ലെഡ് ഇക്വലൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ വാൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് അവിടെ ഒരു സെവൻ ഫീറ്റിന് മുകളിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രൈമറി ബാരിയർ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇഞ്ച് ലെഡ് ഇക്വലൻ്റ് തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രൈമറി ബാരിയറും സെക്കൻഡറി ബാരിയറും തമ്മിലൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ലെഡ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മിനിമം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ലെഡ് ഇക്വലൻ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് ഡോസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഘടകം ഇതിൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഡോസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഘടകം ഏതാണ് എ ഇൻഹറൻറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ ബി ആഡറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ സി സോഴ്സ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫോക്കൽ സ്പോർട്സ് സൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഹറൻറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഹറൻറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ആ സച്ച് ആ സാക്റ്റാസ് ഫിൽട്ടർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഹൗസിംഗ് തന്നെ ഫിൽട്ടർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഹറൻ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിലും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു ഇൻഹറൻറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് സോഴ്സ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻഹറൻറ്റ് ഫിൽട്രേഷനും ആർഡർ ഫിൽട്രേഷനും സോഴ്സ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡോസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് അതേസമയം ഫോക്കൽ സ്പോട്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ഡീറ്റെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകമായത് കൊണ്ടാൽ അവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കൽ സ്പോർട്ട് സൈസാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാല് ദ ലൈക്ക്ഹുഡ് ഓഫ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് റേഡിയേഷൻ അഫക്ട്സ് ടു എനി റേഡിയോഗ്രാഫർ ഹൂസ് ഡോസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിലോ ദ റെക്കമെൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഈസ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ടേമാണിത് ദ ലൈക്ക്ഹുഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് റേഡിയേഷൻ റിഎഫക്ട്സ് ടു എനി റേഡിയോഗ്രാഫർ ഹൂസ് ഡോസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിലോ ദ റെക്കമെൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഈസ് എ വെരി പോസിബിൾ ബി പോസിബിൾ സി വെരി റിമോട്ട് ഡി സീറോ അപ്പം നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വെരി റിമോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോയ്സാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോസ് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് എഫക്ട്സ് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡോസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും അതൊരു റേഡിയേഷൻ എഫക്ട്സ് ആർ വെരി പോസിബിൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പോസിബിൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ സീറോ എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം ഒരു വെരി റിമോട്ടാണ് അതായത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് വെരി പോസിബിളും അല്ല പോസിബിളും അല്ല സീറോയും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ടേമാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസറാണ് ഇവിടെ സി ആയിട്ടുള്ള വെരി റിമോട്ട് എന്നുള്ള ആൻസറാണ് വരുന്നത് അപ്പം നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷനും നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലേറ്റ് എഫക്ട്സിന് കാരണമാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ഡാമേജ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡോസ് കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സീറോ എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല വെരി പോസിബിൾ എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പോസിബിൾ എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെരി റിമോട്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു മാക്സിമം ഷെയർ ച